سفر الرؤية له بركة خاصة ومن أهم أسفار الكتاب المقدس ومكتوب عنه أن طوبة لمن يقرأ أقوال نبوة هذا الكتاب عشان كده هو سفر مهم جدا خصوصا في الفترة اللي بيمر بيها العالم حاليا والأزمات الصحية اللي بتجتاز العالم واعتقاد كثيرين بأن ده ممكن يكون مؤشر لقرب مجيء الرب عشان كده سفر الرؤية مهم أن احنا ندرسه الحقيقة ال الفيديوهات القادمة دي هتلاقي فيها شرح سفر الرؤية بالإنجليزي ومع ترجمة بالعربي يعني ترجمة فورية بس بعد الجملة عشان تقدر تفهمها وعشان نقدر تقدر الناس تتابع وعشان تقدر تتعلم كمان منه تبقى فيديوهات تعليمية للغات لكن عايز أوضح حاجة إن الفيديوهات دي أو الصوت الإنجليزي طبعا أنا جايبه من أسس على النت لكن لا يشترط بالضرورة إنه يعبر عن الفكر الشرقي او الفكر الكنائس الشرقية لانه طبعا غربي لانه من بالانجليزي يعني وهو الحقيقة دي الماتيريال الموجودة على النت وخصوصا انها الماتيريال اللي متاحة يعني بابليك للعامة كلها بدون حقوق ملكية وكده فممكن استخدامها فأكد تاني بس ان الاراء الموجودة ان وجد بعضها غريبة عننا شوية فهي تعبر عن اراء غربية ليست أراءنا بالضرورة وهي أراء كنيسة غربية أو كنائس غربية اللي متاخد منها التسجيلات بصفة أساسية لتعليم اللغات من خلال اللغة وأيضا لطبعا الاستفادة بكلمة الرب وناخد بالنا بس من مش كل الأفكار يعني إيه أو أن يعني الأفكار الواردة لا تعبر عن رأي عن رأي أو عن رأي القناة أو حتى زي ما قلت عن رأينا في الشرق شكرا جزيلا Now Revelation chapter 2 beginning verse number 1 the Bible reads رؤية 2 الآية 1 بتقول Unto the angel of the church of Ephesus write اكتب لك ملاك كنيسة أفسس These things saith he that holdeth the seven stars in his right hand ده بيقولوا اللي ماسك السبع الكواكب في إيده اليمين who walketh in the midst of the seven golden candlesticks. And then he begins to give the message to the church at Ephesus. Now, you remember at the end of chapter 1, uh, Jesus Christ had told John that he had a message specifically for each of these seven specific churches in يسوع قال ليوحنا ان عنده رساله خاصه لكل من الكنائس السبعه in Asia اللي في اسيا and in chapters 2 and 3 we're going to get into those messages وفي الاصحاحين 2 و3 هنبص على الرسائل دي that are tailored to those churches now the whole book المخصصه خصيصا للكنائس دي the revelation was sent to each of the seven churches كل سفر الرؤيا اتبعت لكل من الكنائس السبعه it says in verse 2, I know thy works and thy labor and thy patience and how thou canst not bear them which are evil and thou hast tried them which say they are apostles and are not and hast found them liars and has borne and has patience and for my name's sake has labored and has واستحملت وليك صبر وتعبت عشان خاطر اسمي وما ما 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 مليتش او ما كليتش او ما زهقتش ففي الايات القليله دي Jesus Christ has a lot of positive things a lot يسوع عنده حاجات كتيره ايجابيه the good things to say about حاجات كويسه يقولها the church of Ephesus عن كنيسه افسس he talks about the fact they're a very hard working church he بيتكلم على انها كنيسه بتشتغل باجتهاد talks about their work and their labor their patience and he says how they cannot bear them which are evil and that they've tried them which say they're apostles and are not honest found them liars so here, here's a church that was good at recognizing false doctrine good at recognizing uh, false prophets and false teachers who would creep in claiming to be apostles they would 
they they couldn't bear with them they were evil they ما قدروش يحتملوا الاشرار they took a stand against that which was wrong اخذوا موقف ضد اللي هو غلط and the bible says <coughs> that they had not, not fainted they were a church that endured and continued in the faith but look it says in verse 4 something negative nevertheless I have somewhat against thee because thou hast left thy first love remember therefore from whence thou art fallen and repent and do the first works or else I will come unto thee quickly and will remove thy candlestick out of his place except thou repent but this thou hast that thou hatest the deeds of the Nicolaitans which I also hate so in the messages to these churches often Jesus فبنلاحظ إنه الرسائل للكنائس دي غالباً. Jesus Christ has some good things to say about it. يسوع دائماً عنده حاجات كويسة يقولها عنهم. Church and also some bad things to say. وكمان حاجات وحشة يقولها. Here they're being commended for their hard work. هنا بي يعني بيتمدحوا أو بيسني عليهم عشان جهدهم الجامد. They're being commended for exposing false prophets and false. بيمدحهم عشان كشفهم للأنبياء الكذبة. Teachers, but he's. والمعلمين الكذبة. Because you've lost your first love. لكن بيقولهم إن أنتوا ضيعتوا محبتكم الأولى. Now, how are they going to get the first love back? طب إزاي يرجعوا محبتهم الأولانية? He says, "Remember, therefore, from whence thou art fallen, and repent, and do the first works." فبيقول افتكر أنت وقعت منين وتوب وعمل الأعمال الأولانية. So notice, it's possible for a church to فلاحظوا إنه ممكن لكنيسة get caught up in doing a lot of works. إنها تنهمك وتعمل أشغال كتيرة. But it's not the first works. لكنها مش الأعمال الأولانية. It's not the works that God wants them to be doing. He said, "مشي الأعمال اللي اللي ربنا عايزهم إنهم يعملوها." What does he mean by that? What is the ممكن نقول إيه طب أصدق الكلام ده? The first love, or or what are the first works? Well, إيه هي الأعمال الأولى وإيه هي ال ال الحب الأولاني ده? If you think about what the first works were, لو بسيطوا إيه الأعمال الأولانية? When Jesus Christ instituted the church, نفتكر إن لما يسوع أسش أسس الكنيسة. And when he set up the church, what was the first thing he sent him out to do? You know, he sent him out to preach the gospel to every creature. Jesus, Jesus Christ himself said that he was come to seek and to save that which was lost. And if you remember, he sent out his apostles uh, two by two to go everywhere preaching the gospel. And then also in Acts chapter 1, when we see Jesus Christ ascend up to heaven, the last thing he told him to do before he ascended up to heaven was to be witnesses then to him both in Jerusalem and all Judea and Samaria and in the uttermost parts of the earth. Point at the end of the book of Matthew, at the end of the book of Mark, at the end of uh, the book of Luke. في نهاية مرقص وفي نهاية لوقا جون يو نو ذير اول يوحنا اولويز بين جيفن ذس كوميشن تو جو دايما كانوا بيعطوا هذا التفويض جو اوت اند بريتش ذا جوسبل تو افري كريتشر انهم يروحوا ويكرزوا بالانجيل الخليقة كلها ذات واز سبوز تو بي ذا مين جول اند ذا مين بيربس اوف ذا تشيرش ده المفروض يكون هو الهدف والغرض الرئيسي من الكنيسة تو جو اوت اند ريتش بيبل وذ ذا جوسبل جيسوس كرايست إنها تخرج وت وتكرز بإنجيل يسوع المسيح لكل الخليقة. Reach the gospel to every creature to win souls. إنها تكسب نفوس. It's possible for churches. ممكن إن كنيسة يحصل لها. Get so busy. إنها تشغل قوي. Doing a lot of other works. بإنها تعمل أعمال تانية. That they forget their first love. وده بيخليهم ينسوا محبتهم الأولانية. The love of the Lord Jesus Christ and the love of people. محبتهم ليسوع المسيح لرب يسوع المسيح ومحبتهم للناس. That compels us to go out and win the lost. إن إحنا نخرج ونكسب النفوس. 
and to go out and reach these people with the gospel. When وصل الإنجيل الناس. Now notice the way to get your first love back is to انتبهوا إن الطريقة لاستعادة المحبة الأولانية. Do the first works. إنك تع هي إنك من خلال إنك تقوم بالأعمال الأولانية. And by doing the first works, you'll get the first love. You see, يتم الحصول على المحبة الأولانية. When you're out knocking doors, preaching the gospel to every. لما نخرج ن ن نخبط الأبواب ونكرز بالإنجيل. Every creature. لكل الخليقة. When you're out winning souls to Jesus Christ out in the. لما تروح لربح النفوس. Highways and hedges. You know. في الطرق السريعة. That's going to put a lot of love in your heart. You know when you You get out there and you got your Bible. تخرج ومعك كتابك المقدس. And you're giving the gospel to somebody who's not saved. وتبشر بالإنجيل لحد ما وش مكمل. You know what? But that's when you'll understand what love for the lost is. ساعتها نفهم إيه هي معنى محبة الضيعين. But all that to say this. لكن كل ده عشان يقول كده. This particular church at Ephesus, the Knesset of Ephesus, is at Ephesus, no longer exists anymore. ما عادش موجودة خالص تاني دلوقتي. This church that was good in a lot of areas, but the Knesset اللي كانت موجودة كويسة في حاجات كتير. They lost their first love. لكن خسروا محبتهم الأولانية. That church no longer exists. The Knesset دي مش موجودة تاني. You couldn't go attend that church today. ما تقدرش النهاردة تروح وتحضر الكنيسه دي. You say, well, then that means that this scripture is not applicable. ممكن تقول آي بقى خلاص ده معنا كده الكلام ده إن النص ده مش مش قابل للتطبيق يعني. Well, no, because obviously. لكن لا عشان واضح. We can apply this today to any church. نقدر نحن نقدر نطبق ده النهاردة على أي كنيسة. Can we? نقدر. You see, there could be a church today that's. ممكن يبقى في كنيسة النهاردة. A lot like the church at Ephesus. تشبه كتير كنيسة أفسس. That has lost their first love. اللي ضيعت محبتها الأولانية. Now, as we see these messages to the seven churches, للسبع كنيس, they had good things. عندهم حاجات كويسة. And in many cases, they had bad things said about them. وعندهم في حالات كتيرة حاجات وحشة. About them. عنهم. We can apply those to us and say, well, wait a minute. لكن ممكن نطبق الحاجات دي ونقول استنى بس شوية كده. If he didn't want the church at Ephesus to lose their first. لو مش عايزين الكنيسة أفسو تخسر محبتها الأولانية. Love he doesn't want us to lose our first love. فهو مش عايز حد فينا إنه يخسر محبته الأولانية. Later on he's going to talk about the church. في ما بعد هنتكلم عن. Church of Thyatira. هنتكلم عن كنيسة ثيرة. That had fornication present in that church. ااا مكان متواجد زنا في الكنيسة دي. Well, obviously, we can look at that, and من الواضح إن إحنا ممكن نبص لده. And see Jesus Christ's reaction and anger toward fornication. ونبص على غضبة يسوع وموقفه وغضبه تجاه الزنا. And and realize that God is just as angry today. ونقدر نفهم إن يسوع إن الرب إن الله لا يزال غاضب. About fornication in a church. Or وجود الزنا في الكنيسة. Later on, when he talks about a church that's being persecuted, and أو بعد كده لما نتكلم عن الكنيسة المطاعة. Going through great tribulation and trials. واللي بتمر بدي ومحن. We can apply that to our church when we're. نقدر نطبق ده على كنيستنا. We're going through tribulations and trials. لما نعدي على دي عظيم ومحن. You see, any church. أي كنيسة. Could go through phases in its life. ممكن تمر بمراحل في حياتها. Where it's like the church at Ephesus, or where. فتبقى زي كنيسة أفسس. Where it's like the church at Smyrna. أو زي كنيسة سميرنا. Smyrna. Or where it's like the church at Pergamos. أو زي كنيسة برغامس. These are basically pattern churches. دي كنائس نموذجية. يعني يتأس عليها. Where we can look at the things that were said to them and apply. ممكن نبص للحاجات اللي تأتي لهم. Apply them to our own churches today. ونطبقها على كنائسنا النهاردة. Now. A lot. دلوقتي. A lot of people teach. ناس كتير بيعلموا. That these seven literal churches. إن الكنيسة الحرفية دي السبعة. Were actually ages or periods of time. هي فترات من الزمن. Time like I I heard. العصور يعني. It said this way. أنا سمعت الكلام ده بالطريقة دي. Well, you know, right after the time of Christ, we're in Ephesus. بعد زمن المسيح حيبقى فيه. Ephesus Church Age. عصر كنيسة أفسس. 
دلبيتال يعني. You know, then we get into the Smyrna Church Age. وبعدين حندخل في عصر كنيسة سميرنا. Then we get into the Pergamos Church Age. And then of course. عصر كنيسة برغاموس. Everybody always says. وطبعا الكل بيقول. We're living in the Laodicean Church. إن إحنا عايشين في كنيسة لاوديكيا اللي بيتكلم يعني بيدي نفسه إن هو أحسن كنيسة. Age, which is the last. واللي هي كنيسة الأخيرة. Of the seven churches that address. بين السبع كنائس. And if you remember the problem with the church. To Laodicea, مشكلة كنيسة لودكيا was that they were lukewarm. They were. إنهم ما كانوا بيبانوا إنهم حرين لكن. Neither cold nor hot. And they. إنهم بردين ولا هم حرين. Say well, you know, if you look around today. ويقولوا لو بصيتوا دلوقتي. The believers. للحوال لل للمؤمنين دلوقتي حواليكم. You know they're very lukewarm. They're neither cold nor hot. هتلاقوهم فعلا فترين جدا. Hot because we're living in the Laodicean church. لا هم بردين ولا حرين لأن إحنا عايشين في عصر كنيسة لودكيا. Now I don't believe in that for one second. أنا ما بصدقش في كلام ده ولا ثانية واحدة. And there are a few reasons why. First of all, والأسباب هي أول حاجة. I do not believe in the doctrine of what's called the universal church. أنا ما بصدقش بالعقيدة اللي بت بتتسمى بالكنيسة الجامعة. You know this teaching that basically says that. عارفين هو التعليم ده اللي دايما بيقول. All believers in the whole world make up what's known as the church. إن كل المؤمنين في العالم بيكونوا ما هو معروف بالكنيسة. You know. If you study what the word church means in the لو أنتوا درستوا إيه معنى كلمة كنيسة Bible في الكتاب المقدس it means congregation معناها جماعة or assembly or أو المحفل group of people أو مجموعة من الناس so if the word church means a congregation you say فلو الكنيسة مجموعة كلمة كنيسة معناها جماعة they will prove that that's what it means okay هتقول لنا إثبت لنا معنى الكلمة well in Hebrews chapter two كويس فعبرانيين اثنين It says, "In the midst of the church, will I sing praise unto Thee?" مكتوب في وسط الكنيسة أسبحك. Well, that's a quote from Psalm 22:22. وده نقل عن مزمور 22:22. When he said, "In the midst of the congregation, will I sing praise unto Thee?" لما قال في وسط في وسط الجماعة أسبحك. Thee. When he quotes it in the New Testament, it becomes. لما بيستشهد بيه في العهد الجديد. The midst of the church. تبقى في وسط الكنيسة. So you can see that whenever he quotes a verse in the Old Testament. فأنت شايف إنه كل ما بتستشهد بآية في العهد القديم. They use his congregation. بتبقى موجودة فيها كلمة جماعة مستخدمة. In the New Testament, he uses the word church. Why? تستخدم في العهد القديم الجديد بكلمة كنيسة. Because the church is a congregation. ليه لأن الكنيسة هي جماعة. And so. People are congregated. When they're smagmoin, that's what a church is—an assembly of believers. Now let me ask this: Am I congregated or assembled? خليني أنا أسأل هو أنا دلوقتي مجموعة هنا. With all believers in the world, with كل المؤمنين في العالم. Everyone who's saved. مع كل شخص مخلص. Absolutely not. طبعا لا. Now when we get to heaven, we will be. لما نوصل للسماء حنبقى كده. You know, when we're caught up together with Christ in the clouds, we'll. لما نتجمع مع المسيح في الس في الصحب. We assemble with all believers. حلو الجمع آه فعلا مع كل المؤمنين. But at this time, all believers are not assembled. But we. لكن في الوقت ده اللي إحنا فيه مش كل المؤمنين متجمعين. We have local assemblies, don't we? إحنا عندنا مجموعات محلية مش كده. The church at Ephesus, the church at Smyrna, the. كنيسة أفسوس كنيسة سميرنا. Church at Pergamos, the church in Tempe. كنيسة برغاموس كنيسة تيمبي. You know the church in Sacramento. The Kenisa Sacramento. Church in you know Dallas, Fort Worth. Kenisa Dallas. طبعاً بيكلم على كنيس اسمه كنيس أمريكية. Well, it doesn't matter where. Yeah, مش مهم فين. You know whether it's in Miami, Florida. سواء هي في ميامي فلوريدا. Or whether it's in New York City. سواء هي في نيويورك سيتي. These are assemblies of believers. They are. دي مجموعات المؤمنين. Church as plural. كنيس بصفة الجمع. And Jesus Christ is the head of the church. ويسوع المسيح هو رأي رئيس الكنيسة. Meaning that he ought to be the head of every church. يعني هو المفروض يكون رئيس كل كنيسة. Each church has Jesus Christ as its head. كل كنيسة يسوع يعني يسوع هو رئيس كل كنيسة. If it is a scriptural church, so. لو هي كنيسة كتابية بتبع كتاب المقدس. When we talk about, you know, the Laodicean Church is. يبقى لما بيقولوا عصر كنيسة لودكيا. This and then they try to lump all Christianity. ويحاولوا يلموا كل المسيحية النهاردة. Today, as you know, the Laodicean Church age. That's true because there are a lot. هذا مش صح.